巨大的蜂巢，野生的肥硕山鼠，仅仅只依靠一把柴刀和开山斧，是否可以完成720天的原始丛林挑战呢？这里是越南的热带雨林，一把斧头，一把柴刀，就是他所有的生存工具。23岁的本地小伙昆泰就将利用它来完成720天的野外生存挑战。刚刚步入丛林的深处，昆泰最为优先的就是要搭建出一处临时的基地，一处天然的斜坡。四周高大繁茂的芭蕉树林有利于阻挡山峰的直接侵袭，植被的茂盛也代表了野生物种的丰富。有了可以居住的地方，才可以安心的探索周边的资源。劈砍上一棵粗细刚好的大树，斧头的携带会让自己在材料的获取上节省出很多的时间和体力。分解成长短、大致相同的树干，削割出尖头，自带的分叉更有利于棚顶的固定。依靠着倾斜的坡度，几根树枝的横竖摆放即可临时的固定出屋顶。藤条的捆扎并不需要非常的牢固，临时的住所只需可以挡住突然而至的降雨即可。硕大的芭蕉叶铺垫其上，间隔出来的底部空间也来上几片。如此，一处简易且完全隐藏于丛林中的临时居所就已完成。拦腰折断一棵粗壮的芭蕉树，生长于枝头的芭蕉花是很好的冲击食物，不论是生吃还是火烤，都是极为鲜甜的存在。这是昆泰在这片丛林中获取到的第一个食物。撕扯下已经完全干燥的芭蕉叶，升起火堆，芭蕉花丢入其中。等到明火燃尽，鲜嫩的芭蕉花即可彻底的成熟。然而，等到昆泰一点点的扒开外皮，可能是已经长老了的缘故。它的口感并不好，看来自己要重新的寻找其他的冲击之物了。继续的朝着周边探索，昆泰发现了一株带有蕨根的植物，这是一棵生长了至少三年以上的木薯。简单的挖掘，这一串的木薯根茎足够让自己补充到一整天的能量，充足的淀粉含量正是恢复体力所需。重新的燃起火堆，木薯的烤制必须要用炭火进行，如果不能保证其完全的成熟，是很有可能让身体中毒的。半个多小时的等待，完全成熟的木薯已经可以食用。等到吃完再来个安逸的午休，充足的体力恢复，才能接着探索更多的资源。一处岩壁下的斜坡通道，这里将会有很多野生的山鼠从此经过。昆泰用石块在此设置了陷阱，想要持续的生存，必定也离不开优质肉类的获取。利用相同的方式，昆泰又在灌木丛的中间也设置上了一套，再次的赶回营地。能否成功的狩猎，还需要交给时间。转眼时间已来到了第二日的清晨，已经逐渐熟悉了周边环境的昆泰决定在此长久的居住下去。他需要重新的搭建出像样点的住所，劈砍上较为粗壮的大树。原始的森林中，这些可以随意的砍伐，将材料运送到新的搭建地。这里就位于第一处居所的旁边，不过这里的空间相对宽阔且平坦。为了尽量的减少体力的消耗，一捆毛竹的材料可以快速的将整个房屋搭建完成。先劈砍出长度相同的竹节，将它们并排的铺垫在两根木桩的横梁上，可以快速的获得平整的地板。紧密的排列。左右两侧的夹板是固定。接近两个小时的忙碌后，新居所的框架就已大致的成型。藤条的捆扎，竹片的韧性弯折，一个弧形的屋顶就已完工。最后再铺垫上硕大的芭蕉叶，只要不是太过于强力的降雨，它都可以保证室内的干燥。当然，为了防止整个屋顶有可能会被狂风带走，再次的固定也是必不可少。地板上铺垫上芭蕉叶，先来个惬意的午休，恢复体力。四周的墙壁搭建，下午的时间足够充裕，依然还是毛竹作为材料。墙壁的搭建相对来说就要简单上许多，从中间的一分为二，接着再将其处理成便利于弯折和编织的造型。用途广泛的十字编织法，一根根的紧密穿插即可获得一整块完整的平面。最后只需将其固定于承重的立柱之上，如此墙壁的搭建就已轻松的完成。虽然只是简单的两个位面，但是至少在夜晚的时候也可以一定程度上阻挡山峰的直吹。是时候该去查看昨天设置下的陷阱了。昆泰边走边看。一切可利用的资源，自己都要做到心中有数。第一处的陷阱已被触发，支撑起的石块已经落下，果然是一只野生的山鼠。虽然体型看上去并不大，但是烧烤出来的香味却依然可以沁人心脾。继续的前往下一处，第二片的石块也已触发，将石头掀开，竟然还是一只成年的小松鼠。虽然整个身体已经被压成了名副其实的薯片，但是肉质看上去却依然鲜嫩。重新的将陷阱设置好，它将会持续的为自己提供优质的食物。重新的回到住所。明火上烧掉体毛，炭火的高温会将其烤至焦香酥脆，大口的撕咬。野生山鼠的优质蛋白可是一点都不输给牛肉。随着阳光再次的照射进丛林，昆泰已经迎来了求生的第三天。居所的旁边整理出一块平整的空地，他要在这里搭建出一处便利于生火做饭的厨房，并且紧紧的依靠于房屋。持续燃烧的火堆还可以在夜晚的时候为自己提供直接的温暖。两个多小时的持续捆扎与搭建，一间可以与居所混成一体的厨房就已建造完成。又该去寻找吃的了。这次的昆泰将会去到更远一点的地方，拿上一片芭蕉叶，持续的拍打着旁边的草丛。他要避免有毒蛇隐藏其中，持续的搜寻。每一株的灌木丛中都可能会有猎物留下的线索，用力的拔掉还未长成的毛竹。运气好的话，自己可能会遇到竹鼠，或者一些喜欢将虫卵生产在此的昆虫。发育成幼体的它们也是优质蛋白质的获取方式。然而昆泰的运气好像并不算很好。继续的前进，一扇巨大的蜂
如此规模的蜂巢中，多多少少还是可以获取到一些对于自己有利的东西。将火堆移至新搭建好的厨房内，菜来一些可食用的野菜，全部的装进竹筒之中。在没有获取到有用的食物期间，他们至少可以保证自己不会受到饿肚子的困扰。野菜已蒸煮至成熟，先将汤汁倒出。野菜则是全部放在芭蕉叶上，虽然没有任何的调味料，但是昆泰吃的依然香甜。然而时间刚到第三天，就出现了食物的短缺。昆泰又究竟是否可以在这原始的丛林中继续的生存下去？真实的雨林求生究竟是什么样的？如果只有野生的山鼠和松鼠，你又是否可以在原始的丛林中独自生存720天呢？随着有节奏的敲击声响起，昆泰已迎来了雨林生存的第四天。多雨潮湿的气候决定了这里的树木总是湿漉漉的，提前的劈砍上一些柴火。保持明火的持续燃烧至关重要。它在驱散周边蚊虫的同时，还可以为自己提供温度。今天的食物获取还没有着落，昆泰要去查看前两天设置下的陷阱。第一处的陷阱就在距离住所的不远处，这是一条废弃的河道，它已被触发。一只身形精细的野生山鼠，它的生命在此定格，继续的前往下一处。掀开石块，这是一只看似还并未成年的小松鼠。从陷阱的位置上来看。小家伙很可能是来此解决口渴的问题，只可惜他再也无法回到距离天空更近的大树枝头了。两处陷阱就狩猎到了两只猎物，总体的情况看来还不错。火堆上烧掉体毛，这是最为快捷的处理方式。经过简单的清洗，两个小家伙的内脏已经清理干净，烤制还需要时间。昆泰要利用这个间隙编织出一个可以悬挂于火堆上方的储存烧烤架。虽然获得的食物并不多，但是在野外的生存中节约进食却非常重要，因为它至少可以保持体力，持续的得到补充和供给。将烤架悬挂好。此时的山鼠和松鼠的烤制也已差不多接近成熟。昆泰细细的查看，最终还是决定暂时不进行进食。他要留在睡觉之前，继续的向着周边进行探索。资源的是否充足，将会决定自己是否在此继续的生存。劈砍上一根毛竹，自己还要编织一些必要的求生物品。不过，幸运女神的突然降临却是让他在回城的途中发现了两只外出散步的野生山蟹。看来今天的自己不用再为食物而发愁，再次的回到住所，直接的将山蟹丢入火堆。等到自己忙完，他们则刚好成熟。运送回来的毛竹被分解成细长的竹片，接着再进行精细化的处理。昆泰要编织出一个便于携带和盛放物品的竹篮，那将会给自己对于资源的收集带来便利。取用外层具有韧性的竹皮，它们不但柔软便利于操作，并且承重性良好。依然还是十字编织确定好竹篮的底座，剩下的周边则是一片一片的持续添加即可。等到完工，安装上可以背挎的肩带，以后不论是搜集野生的山谷，还是运输狩猎到的猎物，都将极为方便。上午的工作已接近于尾声，许下体型较小的山鼠。稍微的加热，几个小时的连续烤制已经让肉质完全的酥脆。简单的休憩，下午的自己还需要继续的前往更远一点的地方。然而上午还是晴朗的天气，说变就变。不过幸好还只是小雨。昆泰背上竹篓，已来到了丛林的更深处。一棵小的棕榈树，它的树茎也是可以食用的存在。虽然没有树根处的淀粉含量充足，但是冲击的效果却也依然显著。昆泰又连续的采集上了一些。将它们带回营地，晚上可以和存储起来的小松鼠一起蒸煮，继续的向上游挺进。一棵被风吹倒的芭蕉树，昆泰也是挑拣了几个稍大一些的果实，虽然看起来并未成熟，但是维生素的偶尔补充也是生存下去的重要用环。三个小时的探索已经结束，昆泰貌似没有任何其他的收获，将芭蕉取出放于火堆旁。持续的高温会让内在的果实快速的蒸熟，然而隐约的疼痛却是让昆泰掀起了裤脚。原来是一只正在吸食的蚂蟥，这种情况在雨林中很是常见。体型娇小的它们直接拽住扔掉即可。取出采集的芭蕉树心放入竹筒，熏制完成的小松鼠在紧随其后。炭火的高温会让它们散发出诱人的香味。半个小时的等待，丰盛的晚餐已经平铺于昆泰的面前。虽然分量并不足够，但是至少已经可以保证夜晚的时候不会被饥饿感包围。吃饱喝足，距离天黑还有一点时间。住所的旁边还剩余下一些毛竹，昆泰要利用它们来将住所进行进一步的完善，全部的修整成竹片。利用编织墙壁的相同手法，他要再制作出一扇隔挡，将其固定于厨房的一边，夜晚的时候也能稍微的温暖一些。再次的前往陷阱，看看他们是否可以为自己的夜宵提供上点什么。然而资源的匮乏却是在此时体现了出来，所有的陷阱都没有被触发，这可是非常不利的消息。再次的试图寻找到一些其他的东西，这是天黑之前的最后搜索。然而，事实却总是会给你当头一棒。昆泰只是找寻到了零星可以充饥的野菜和一串并不多的野山果，看来自己也是时候该离开这里了。虽然房屋刚刚搭建完成没有几天的时间，但是适时的放弃才有可能会迎来更好的资源。他将会在明天的一早前往下一处陌生的区域，而那里又是否会适合自己的长期生存呢？精心设置的陷阱捕获到了原鸡，而他的命运又究竟是成为丰盛的晚餐，还是自己畜牧养殖的开始呢？新一天的来临，昆泰将要离开这里，前往下一处全新的未知区域了。周边的资源自己已经探查清楚，它无法支撑长久的生存。
，带上所有的装备，他要向着更深处前行。倾斜的山体遍布了浓密的灌木和碎石，坤泰每走一步都是尽量的小心。三个多小时的艰难跋涉，这是和上个居所地形相似的区域。坤泰决定就将新的庇护所搭建在这里，先简单的整理出一块平坦的空间，依靠着山体的倾斜而建，可以节省很多体力。劈砍上一棵大树，它是作为基底的承重大梁，十多米高的树干只需两三棵就足以满足所有需求。一个多小时的辛苦分解与搭建，腾空而起的新房框架就已初步的成型。它并不需要太大的空间。能够遮风挡雨并满足舒服的休息即可。再次的运送来整根的毛竹，全部的分解成竹片。屋顶的搭建需要坤泰进一步的提升速度，因为森林的小雨已经不期而至了。当然，相关的搭建方式上，坤泰也是进行了改良。为了更加的坚固，这次的屋顶则是采用了十字固定法，不需要额外的捆扎即可保持长久的牢。最后，在铺垫上硕大的芭蕉叶与斜坡的连接一体，也是一步到位的将大雨下的生活问题一并的解决了。经过了第一次住所的搭建后，坤泰貌似也是学习到了很多，否则也不会特意为了防止自己跌落而特意的在下方单独的用竹筒做上围挡。近五个小时的忙碌，全新区域的全新住所就已大致的搭建完成。升上火堆，坤泰也该去查看一下附近可利用的资源了，毕竟今天的食物都还没有任何的着落。潺潺的山泉从高处缓缓流下，陡峭的山石地势行走艰难。不过，这却一定程度上预示着这里很有可能会资源丰富。一路的攀爬，一路的仔细寻找，劈砍下一棵小树，依然鲜嫩发红的枝头才刚刚长出不久。这是只需经过水煮就可食用的野菜。不远的地方，坤泰又再次的发现了一棵。虽然为了这一点点的食物就要砍断一棵小树很是浪费，但是在原始的热带雨林中，这也并不算得上是破坏环境。大自然的修复能力会让其重新的长出新枝。距离天黑的时间已经不多了，坤泰不能再继续的向着远处前行，否则在这样的原始环境中，黑夜的笼罩会带来太多未知的危险。捆扎上一捆枯死的树干，这样整夜的火堆都将可以保持明亮。然而好运的降临却差点让自己完美的错过，赶紧的放下柴火。一条浑身青色的辣条却是出现在了长满青苔的石块之上，直接的抓住尾巴。虽然体型只有不到一米的长度，但是让自己远离饥饿却还是可以满足需求。坤泰很是开心，再次的回到住所，一串缠绕于木棒之上的炭火烤蛇就将会在半个小时后变得焦香酥脆。稍微的等待，采集的鲜嫩树头也已完全的蒸煮成熟，将辣条撕扯成段。一荤一素一桶汤，全新区域的完美一天就将在酒足饭饱后迎来结束。随着新一天的来临，穿好鞋袜的坤泰将会正式的对周边进行探索。没有食物储存的情况下，自己要想尽一切办法。陡峭的崖壁上发现了一些已经成熟的野山谷，它们并不能充饥，只能当做是嘴的小零食。继续的前行，这里的地势相对平坦一些。劈砍下大树上的旁枝，它的粗细刚好适合制作狩猎的陷阱。简单的处理，几套用于触发的装置就已完成。寻找合适的设置地点。能否成功的狩猎这一点很是关键。一处狭长的石缝，这里是很多山鼠喜欢经过的地方。将旁边的大石块撑起，它的宽度和重量都很适合。只要有猎物从底下经过并碰触到了用于固定的小树枝，就会立即的触发。此次的昆泰一共设置了三处，所有的位置几乎全部都是靠近巨大岩石的边缘，说不定只需等待上个两三个小时就能够有所收获。继续的前进，这里的灌木丛很是浓密，果不其然。在一处枯叶堆积的平台上，坤泰发现了令他欣喜的猎物痕迹。这里的土壤有着明显的被利爪扒开的情况，从周围痕迹分布的情况以及大小来判断，坤泰确定了这是一只野鸡所捕。如此的机会，自己必须抓住。劈砍来足够的材料，坤泰就要在这里设置上陷阱，夯入两根带叉的树枝，旁边的小树则刚好可以成为提供弹射的利弊。没错。坤泰要制作一个专门用于狩猎野鸡的触发式弹射陷阱，它不但可以成功的将猎物捕获，并且还可以最大程度上保持它不会受到伤害。只要野鸡从此经过并踩到了圈套内的树枝，那被拉直的藤条项圈就会立即的收紧，猎物也就将绝无逃脱的可能了。当然，为了尽量的提升狩猎的成功率，坤泰又在附近所有留有抓痕的区域全都设置上了相同的陷阱，剩下的就是等待了。再次的回到基地，几个小时的上下步行已经让坤泰感觉到了劳累，安心的睡个午觉。再次的醒来后，体力即可得到恢复。背上竹篓，坤泰要去寻找一些可以充饥之物。距离基地的不远处，一棵快要结出果实的芭蕉树，它含苞待放的孤朵只需经过蒸煮就即可食用。接上一桶自带鲜甜的山泉，将芭蕉花切碎放入其中，等到水开，略带有鲜甜的口感，也是在没有食物的情况下非常好的选择。不知不觉中，黄昏已开始逐渐的笼罩住了森林。坤泰选择了早早的休息，希望明天睡醒后所有的陷阱都能够有所斩获。随着微弱的光亮照射进了丛林，在梦中就已迫不及待的坤泰早早的就朝着昨日设置下的陷阱走去。然而等到自己走到跟前，第一处的陷阱却是没有一丝被触发的痕迹，这出乎了坤泰的预料。重新的设置一下周边，自己确信这里就是最佳的狩猎位置，继续的前往下一处。失落后的开心，位于河道旁边的这处陷阱终于是有了猎物，一只体型还算不错的野生山鼠。
？难道经过了一夜的等待后，自己只能狩猎到一只山鼠吗？心中还留有希望的坤泰选择继续的查看野鸡的陷阱。然而事实并不会因为你的不甘心而得到改变。三处弹射的陷阱也是依然完好。怀着失落的心情，坤泰再次的回到了住所。简单的处理，虽然只有一只体型并不算大的山鼠，但是它至少能够为自己提供点营养。然而，正当自己准备大快朵颐之时，幸运女神的突然光顾，则是促使着自己快速的起身奔跑。她听到了野鸡被困而发出的求救声，果然，一只颜色鲜艳的野生原鸡已被陷阱牢牢的拴住，修长的身形和镰刀状的尾羽特征明显，这是自己在这片雨林中捕获到的第一只原鸡。将其带回基地，细细的观察，浑身没有任何的伤痕，并且状态良好。坤泰决定要将其饲养起来。即使现在的自己食物并不充足，但是做好长远的打算，才能让以后的生活越来越好。而这也将预示着坤泰将要在这丛林中进行只属于自己的畜牧养殖了。金多的大鲶鱼，改上花刀，穿上串如此的荒野小烧烤才叫正宗。偶尔再来上个纯野生的小松鼠打打牙祭，搭建个鸡笼圈养被捕获的野鸡，如此的野外生存才是天花板般的存在。新一天的来临，全新的未知区域给了坤泰很多的惊喜。昨日捕获的野鸡，现在还不急于处理，自己要先解决今天的早餐问题。背上竹篓，他要去查看前两日设置下的陷阱。崎岖的乱石很是湿滑，近日连续不断的降雨，给自己探索资源带来了不少的麻烦，而这也将会给狩猎带来很多不确定的因素。果不其然，已经设置了三天的第一处陷阱，依然没有任何触发的痕迹。而在昨天为自己提供了一只野山鼠的第二处陷阱，今天也没有丝毫的收获。看来自己只能另寻其他可以保护的食物了。继续的向前，坤泰貌似在一棵很高的大树枝头发现了某种动物的巢穴，那里的叶片看似很是集中，直接的攀爬至树顶。然而，在自己将巢穴翻个底朝天以后，也未能得到任何收获。这应该是松鼠或者某种灵鸟的巢穴，只可惜却是一个被废弃的存在。继续的向着灌木丛较为密集的区域寻找，那里应该存在更多的机会。果不其然，就在坤泰细心的观察着四周之时，一棵低矮的棕榈树却是引起了他的注意。这貌似又是某种动物的筑巢。小心的靠近，抽出柴刀，瞬间发力的用力一敲，一只小松鼠此时正在巢穴之中。小家伙被突如其来的重击直接敲打至了昏厥。坤泰轻轻的摇晃。小松鼠却是迷迷糊糊的苏醒了过来，看来今天的早餐已经可以完美的解决了。临回去的途中，坤泰又采集了鲜嫩的芭蕉树心，将它和小松鼠一起蒸煮，不但可以让味道更加的鲜美，并且分量也足够自己吃个大饱。再次的回到基地，火堆上烧掉体毛，临近的取水点非常方便于清洗，一点点的切割成小块。鲜嫩的芭蕉树心作为配餐，可以在水开后放冷。半个多小时的等待，一顿富含优质蛋白质以及维生素的树心煮松鼠就已热气腾腾的出炉了。等到吃完，再来上几口蒸煮而出的浓汤，爬山搜寻的体力也是瞬间就得到了补充。看着眼前捕获到的原鸡，坤泰决定要将其完好的圈养起来。毕竟拥有雄性原鸡的地方就一定会有雌性同类的存在，自己只要再抓住一只，说不定就会有无限的可能。劈砍来搭建鸡笼的材料，坤泰将位置就选择在了住所的身旁，这样将会有利于自己时刻的观察原鸡的状态。藤条的连接捆扎，树干作为整个鸡笼的整体承重，最后再用竹片编织出周边的围栏。近两个小时的简单操作，一处悬空于地面的原鸡圈养笼就已搭建完成。将小家伙放入。调整好每个竹片的间隔空间，不出意外的情况下，只要每日的喂食，它就将成为自己在这荒野中的第一只被饲养的牲畜。然而，虽然等到一切忙完，坤泰却依然不能就此休息，他还要为了晚餐继续的寻找食物，继续的穿梭于茂密的丛林间。一棵硕大的棕榈树却是挡在了自己的面前。这种植物是在没有食物的情况下最好的替代品，它的树心可是三大健康食品之首，被誉为蔬菜之王的存在。丰富的膳食纤维以及各类维生素都是提升身体机能必不可缺的元素。坤泰采割上了一些，即使直到夜晚都还没有野味相伴。那有了这些树心后，这个夜晚也就不会再忍饥挨饿了。断断续续的降雨让这处山崖成为了让人心旷神怡的独特风景。丰富的蕨类爬满岩石，也象征着这里几乎从未干涸。然而，面对如此的景象，小编看到的是美景，而坤泰看到的却是食物的所在。从不会干涸的河道中，必定会有生物的存在。坤泰沿着水流的方向仔细的翻找，往往这些石块的下方都可能会有山蟹的隐藏。然而，善于发现的人总是会得到上天的眷顾。一条体型硕大的鲶鱼却是出现在了自己的眼前。山泉水中长大的它可是极其美味的存在。劈砍上一根毛竹，制作一把简易的鱼叉。不过，貌似坤泰的叉鱼技术却是有待提高，连续的多次出手都未能命中。无奈的他只能是直接的祭出柴刀，终于是抓住了。一只手都握不过来的粗度，体长也超过了二十多厘米。看来今天的自己可以饱饱的睡个好觉了。寻找到一处天然的石壁，自己已经距离自己的基地太远了。坤泰打算在此度过一晚，铺垫上芭蕉叶，用硕大的棕榈叶当做遮风避雨的围挡，几根的相互交叉，简单的修整出入口。一处简易的临时避难所就已完美的成型。找来一些柴火，升上火堆，山泉水清洗干净鲶
炭火的高温已让骨肉完美的分离，只是十来分钟的时间，一整条鱼就被全部的消灭干净了。黄昏临近，今晚的坤泰就将会在山泉流水声的陪伴下安然入睡。随着新一天的来临，坤泰已于睡梦中苏醒。硕大的鱼头昨天自己并未吃完，打包带走，自己要赶回营地。当然，回程的途中，坤泰仍然没有放弃对于资源的探索。四个多小时的崎岖山路，坤泰已来到了设置了很长时间的第一处陷阱旁。看来自己的判断果然没错，陷阱终于是被触发了。又是一只体型还算不错的小松鼠，再次的来到第三处的陷阱旁，两天的等待也迎来了成果。这貌似是一只灵鸟，看来这个小家伙应该是降落在此躲雨而触发了的陷阱。反正不论如何，今天的食物已经得到了完美的解决，顺道的截取一些被风自然吹断的树干，虽然依然有些潮湿，但是本身所含有的树枝还是可以顺利的引燃。终于是回到了自己的营地，坤泰第一时间就查看了原机的状态。小家伙依然活跃，需要赶紧的喂食了。用竹节制作成食槽，放入其中即可便利的进食。小家伙已经啃了一天一夜了，喂养的食物昆泰要稍后才能制作，将带回的树段劈砍成木柴，重新的燃起火堆。狩猎到的松鼠和灵鸟直接的放到火苗之上，等到体毛去除完全，简单的清理。昨日采割的棕榈树心再去掉氧化了的外皮，还是最为朴素的烹饪手法，也未切块，配菜切段。炭火的蒸煮，等到水开即可进食。多鱼而出的小松鼠先放在旁边烤制，食物的合理分配才能更长久的生存。资源的丰富让坤泰在此处的求生很是顺利，短短的两天时间就已几乎实现了顿顿野味小烧烤的自由。这难道还不是天花板级别的存在吗？吃饱又喝足，有了充足体力的坤泰决定要将居所进一步的完善，精细的切割，熟练的编织，房屋左右两边的墙壁就已固定完成。有了他们的遮挡，夜晚的自己将会更加的温暖。然而，看着被圈养起来的原鸡，此时的坤泰才想起还并未给其喂食，重新的带上竹筐，自己要去寻找一些原鸡可以吃的食物。在一番仔细的搜寻后，坤泰发现了一棵完全野生的木薯，它细长的果实不但自己可以吃，切成碎末以后也可以成为原鸡的食物。等到回到居所，持续的潮湿环境和艰难的山路已经让鞋袜完全的湿透了，并且袜子也已经开始损坏。看来要不了多久，自己就要光着脚穿鞋了。将木薯尽可能的一点点切碎，只需一小把就可让原鸡吃饱。那么这个小家伙会顺利的存活下去吗？而坤泰又是否可以在以后的求生中带来更多的惊喜？